നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ശ്വാസകോശത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അണുബാധ ഗുരുതരമായ രോഗമായി മാറുന്നതിന് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട എന്നാൽ ഇത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതുമാണ് മാത്രമല്ല മതിയായ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്താൽ കൃത്യമായി തടയാനും സാധിക്കും ശ്വാസകോശത്തിലെ അണുബാധയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് കോട്ടയം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് പൽമനോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ ജെ സി തോമസ് ആണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ ശ്വാസകോശത്തിലെ അണുബാധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒട്ടനവധി രോഗങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതുണ്ട് ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങളാണ് ഈ ശ്വാസകോശത്തിലെ അണുബാധ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് ശ്വാസകോശ അണുബാധകൾ അണുബാധകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണയായി ബാക്ടീരിയോ വൈറസോ ഒക്കെ ശ്വാസനാളിയിൽ എത്തുന്നത് മൂലമുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് അക്യൂട്ട് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ ആയി കണ്ടുവരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് ശ്വാസനാളികൾക്കുള്ളിൽ അതിലെയാണ് ട്രക്കിയ ബ്രോങ്കസ് എന്ന ശ്വാസനാളികളിലൂടെയാണ് എയർ നമ്മുടെ ലങ്സിൽ എത്തുക അപ്പം അവിടെ ആ ട്രാക്കിൽ ആ കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് വരുന്ന നീർക്കെട്ടാണ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്വാസ കോശത്തിനുള്ളിലേക്ക് എത്തിയാൽ ശ്വാസകോശ കലകൾക്കുള്ളിൽ നീർക്കെട്ടും ഇൻഫെക്ഷനും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ അപകടം പിടിച്ചതാകും അതിനാണ് നമ്മൾ ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമോണിയ തന്നെ പല തരത്തിലുണ്ട് സാധാരണയായി നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് വായു വഴി എയർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ വഴിയായി ശ്വാസകോശത്തിലുള്ളിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരും അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി അക്വേർഡ് ന്യൂമോണിയ എന്ന പേരിലാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ചിലർ മറ്റ് കാരണങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള ചെറിയ തകരാറുകൾ മൂലം അവർക്ക് നോർമൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വേർഡ് ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയും പിന്നെ ചിലർക്ക് ചില ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ എന്താ സ്ട്രോക്ക് പോലെയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചുമച്ചു തുപ്പാനോ ഒക്കെ പറ്റുന്നില്ല നോർമൽ മ്യൂക്കോസൽ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് അവർക്ക് കഫം നന്നായിട്ട് പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ അത് ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വായിലെ സ്രവങ്ങളൊക്കെ ശ്വാസകോശത്തിനുള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് ആസ്പിരേഷൻ ന്യൂമോണിയ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ നയിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കാണുന്നത് അതുകൂടാതെ ശ്വാസകോശത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ലൈനിങ് എപ്പിത്തിയിലെ പ്ലൂറ പ്ലൂറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് പ്ലൂറൈറ്റിസ് എംപൈമ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അസുഖങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ ചില സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ട് ലങ്സിൽ ബ്രോങ്കൈറ്റേസിസ് എന്നൊക്കെ പറയും ശ്വാസകോശത്തിന് വീക്കമാണ് അത് ജന്മന ഉള്ളതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടി ബി പോലുള്ള ക്ഷയരോഗം പോലുള്ള ചില ഇൻഫെക്ഷൻസ് വന്നിട്ട് ശ്വാസകോശത്തിന് കേട് സംഭവിച്ചതാകാം അങ്ങനെയുള്ള ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ശ്വാസകോശ ഇൻഫെക്ഷൻ അതെ അതെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ശ്വാസകോശ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ന്യൂമോണിയയ്ക്ക് നമുക്കറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും പനി ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ന്യൂമോണിയ ആണ് എന്ന് സ്ഥിതീകരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും സാധാരണ ബാക്ടീരിയൽ ന്യൂമോണിയകൾ ബാക്ടീരിയം വൈറസ് ആണെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് പനി തന്നെയാണ് പനിയും ചുമയും ചുമയിൽ യൂഷ്വലി ചുമയുടെ കൂടെ കഫമുള്ള ചുമ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഈ നീർക്കെട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് സ്രവങ്ങളുടെ സെക്രീഷൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് കഫം വരും കഫത്തിൽ പഴുപ്പ് കലർന്ന കഫം അല്ലെങ്കിൽ രക്തം കലർന്ന കഫമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കൂടുതൽ ന്യൂമോണിയ വന്നാൽ ശ്വാസ തടസ്സം വന്നാൽ ചിലർക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ വരാം നെഞ്ചു വേദന വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂറ എന്ന് പറയുന്ന ശ്വാസകോശ സ്ഥലത്തിലൊക്കെ നീർക്കെട്ട് വന്നാൽ വേദനയായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ചില ന്യൂമോണികളുണ്ട് നമ്മൾ ടിപ്പിക്കൽ സിംറ്റംസ് ഒന്നും കാണത്തില്ല ക്ഷീണമൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയറു വേദന വയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വേദനയൊക്കെ ആയിട്ടും അമിതമായ ക്ഷീണമായിട്ടും ഒക്കെ പനിയുടെ കൂടെ ന്യൂമോണിയ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എ ടിപ്പിക്കൽ ന്യൂമോണിയസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയും വരാറുണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളറുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഇത് മനാഫ് ആണ് കുട്ടിക്കാട്ട് വരുന്നത് ആ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കാണ് പറഞ്ഞോളൂ ആ ഭാര്യ ഈ ചില ഇപ്പൊ ഈ ഇടയായിട്ട് അടുത്തായിട്ട് ഈ വല്ലാത്ത തുമ്മൽ അത്
ഓക്കെ അതൊരു അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ് ആണ് അലർജി മൂലം ഇപ്പൊ പുറത്തൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ പൊടിയും ഒക്കെ കൊണ്ടുള്ള അലർജി ആയിരിക്കാം അതല്ല നേരത്തെ തന്നെ അലർജി സാധ്യതയുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ പൊടിയൊക്കെ ഒരു ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടർ പൊടിയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അലർജി കൂടും അപ്പൊ അത് ഒന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മരുന്നുകളുണ്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ് വലിയ പ്രശ്നമല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്താൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരാൾ വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് ന്യൂമോണിയ ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ ന്യൂമോണിയ നമ്മൾ സിവിയറിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം നോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒ പിയിൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ നോർമലി ഈ ലക്ഷണങ്ങളോടെ അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി തന്നെ ടിപ്പിക്കലാണ് കടുത്ത പനി ചുമ കഫക്കെട്ട് നെഞ്ചുവേദനയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നു അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് പരിശോധനാ ഫല നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിൽ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം സയൻസ് കിട്ടും ചെസ് സയൻസൊക്കെ കിട്ടും ന്യൂമോണി ആണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് തോന്നും പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്റേ എടുത്തു നോക്കും എക്സ്റേയിലും ചിലപ്പോൾ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ എക്സ്റേയിൽ ഒന്നും കണ്ടു ഒന്നും വരില്ല പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ എക്സ്റേയിൽ ഫൈൻഡിങ്സ് വരാം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ബ്ലഡിൽ കൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസം വരാം പിന്നെ കഫം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കഫം കൾച്ചർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഏത് ബാക്ടീരിയ ആണെന്നുള്ളത് അറിയാം അതുപോലെ കുറച്ച് നാളായുള്ള ചുമയും കഫക്കെട്ടുമാണെങ്കിൽ ടി ബിയുടെ ഒക്കെ ടെസ്റ്റുകളും എല്ലാം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം നടത്തിയിട്ടാണ് ന്യൂമോണി ആണോ എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈഫ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പനി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ന്യൂമോണിയ വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടോ അത് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ന്യൂമോണിയ വരാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത ന്യൂമോണിയ ബാക്ടീരിയ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ന്യൂമോണിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളത് അതിൽ തന്നെ സാധാരണ നമുക്കൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരാമെങ്കിലും ഇതെല്ലാം പല ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതായത് ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ തമ്മിലുള്ളൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ബാക്ടീരിയ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എയർ വഴി എയർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വഴി ശ്വാസകോശത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കും നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയാം ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കും അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയ മിക്കതും തന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ കഴിവുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇൻഫെക്ഷൻ വരാറില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരിലാണ് കുട്ടികളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുണ്ട് അവരുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആറു വയസ്സിന് മുമ്പെയുള്ള കുട്ടികൾ അതുപോലെ പ്രായമുള്ളവർ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവായിരിക്കും മറ്റ് രോഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഡയബറ്റിസ് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ വളരെ കോമൺ ആണ് ഡയബറ്റിസ് ലിവർ ഡിസീസസ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഡിസീസസ് തുടങ്ങി കിഡ്നി എല്ലാ എല്ലാ സിസ്റ്റവും മറ്റ് ഡിസീസസ് ഉള്ളവർ ലങ്സിന് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖങ്ങളുള്ളവർ സി ഒ പി ഡി ആസ്മ തുടങ്ങിയ ശ്വാസകോശ രോഗമുള്ളവർ ഇവർക്കൊക്കെ ന്യൂമോണിയ വരാനുള്ള റിസ്ക് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ചില ഹാബിറ്റ്സ് പനി വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെയാണ് ഹാബിറ്റ്സും സ്മോക്കിങ്ങും ആൽക്കഹോളിസവും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് കഴിയാതെ വരും അപ്പോൾ അവർ ശക്തരാവും ശക്തരാകുമ്പോൾ അത് ആക്റ്റീവ് ഇൻഫെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം ന്യൂമോണിയയിലേക്ക് പോവാം അതാണ് അതിന് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ന്യൂമോണിയ വരാനുള്ള റിസ്ക് കൂടുതൽ ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഹലോ ഞാൻ തിരുമാവൂരിന്ന് സുരീന്ദ്രനാണ് വിളിക്കുന്നേ ആ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ അതെ അത് എന്നാലും ഞാൻ അലർജി ആണ് എന്റെ പ്രശ്നം ഈ തുമ്മല് അതായത് കടുത്ത തുമ്മല് തണുത്ത വസ്തുക്കൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടി നമുക്ക് ശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തുമ്മൽ സ്റ്റാർട്ടാവും ഓക്കെ തണുത്തത് കഴിക്കുമ്പോൾ
കൃത്യമായി ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്താൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താം ഡോക്ടർ ന്യൂമോണിയ ഉള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ന്യൂമോണിയ പകരുമോ പകരുമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അതെ ന്യൂമോണിയ ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ആണ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് എല്ലാം പകർച്ച പകരുന്നത് തന്നെയാണ് പിന്നെ അത് ഏത് ബാക്ടീരിയ ആണ് എന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇൻഫെക്റ്റിവിറ്റി മാറിയിരിക്കും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചില ബാക്ടീരിയകൾ ഇപ്പോൾ ട്യൂബർകുലോസിസ് ക്ഷയരോഗം പോലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ കടുത്തതായി കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ പടരുന്നതാണ് അതുപോലെ ചില മീസ് ചില വൈറസുകൾ എച്ച് വൺ എൻ വൺ വൈറൽ അങ്ങനെയുള്ള വൈറസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ന്യൂമോണിയ പെട്ടെന്ന് പടരും ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് വഴിയും ഡ്രോപ്ലെറ്റ് അന്തരീക്ഷ വായുവിലൂടെയുള്ള സമ്പർക്കം വഴിയും ഒന്ന് രോഗി തുമ്മുമ്പോഴോ ഒന്ന് ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ ഇവൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വരും തന്നെ ഈ ബാക്ടീരിയകൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലരുകയും ചുറ്റുമുള്ളവരിലേക്കെല്ലാം രോഗം പടർത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവനൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാവലിൽ ധാര ആ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനൊക്കെ ഉണ്ടായി അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിസ്ക്കും പെട്ടെന്ന് പടരും ചില ന്യൂമോണികൾ അത്ര പെട്ടെന്ന് പടരില്ല നമ്മൾ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് രോഗിയുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻഫെക്ഷൻ വരണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അല്ലാതെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് എവിടെ നിന്നാ വിളിക്കുന്നേ ഞാൻ കൊല്ലത്ത് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ തുമ്മലുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് കൊറേ നാൾ മുമ്പ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ തുമ്മലിന് ഞാൻ ഒടുമോൺ ഡെൽസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുളിയെ മേടിച്ചു കഴിച്ചു ഒടുമോൺ ഡെൽസി ഡോക്ടർ തന്നതാ ഒരു ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ തന്നതാ ശരി അപ്പൊ ഇത് കഴിച്ചു കഴിച്ച് കുറെ കാലമായത് ഞാൻ ഇതിപ്പോ കുറെ നാളുകൊണ്ട് ഇത് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നതിന് ഒന്നരട ഒന്നരട കഴിക്കും ഇപ്പൊ അത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തുമ്മി തുമ്മി ഒന്നരട ഒന്നരട അത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തുമ്മി 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 അതങ്ങ് ശ്വാസമുട്ടായി മാറും ശ്വാസമുട്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞവര് മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ് അത് കുറച്ച് കൺട്രോൾ ആഡിക്യുവേറ്റ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ആസ്മ ഫേസും കൂടെ ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ശ്വാസമുട്ടല് വരുന്നത് ഈ ഓഡിമോൺ ഡെൽസി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു മരുന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലെവൽ ഓഫ് കൺട്രോൾ അനുസരിച്ചാണ് മരുന്നിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സിംറ്റംസ് ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് നല്ലവണ്ണം കൺട്രോൾ ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മരുന്ന് മാത്രം പോരാ ചിലപ്പോൾ ആ മരുന്ന് മാറ്റി നോക്കേണ്ടി വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹീലറോ മൂക്കിൽ സ്പ്രേയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പം ചേർക്കേണ്ടി വരും അതപ്പോൾ ഒരു പൾമനോളജിസ്റ്റിനെ തന്നെ കണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്താൽ മാറിക്കോളും കേട്ടോ നമുക്കൊരു ലങ് ഫംഗ്ഷൻ പൾമണറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം പൾമണറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നോക്കി ലങ് കപ്പാസിറ്റി അറിയണം എന്നിട്ട് വേണം ഏത് മരുന്ന് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഈ ബ്രോങ്കൈറ്റിസും ഒരു തരം ലങ്സ് ഇൻഫെക്ഷൻ തന്നെയാണ് അതെ അതെ അപ്പൊ ഈ ന്യൂമോണിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എപ്പോഴും ഒരു സിവിയർ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ല ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് സാധാരണഗതിയിൽ കൂടുതലും വൈറൽ ചെറിയ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മൾ കോമൺ കോൾഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലുള്ള വൈറസുകളാണ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് കൂടുതലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ മാത്രം അതൊരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനും ആവാം അത് ലെസ് സിവിയർ കാരണം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് എയർ പാസേജിൽ ട്രക്കിയ ബ്രോങ്കസ് തുടങ്ങിയ ശ്വാസനാളികൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നീർക്കെട്ടാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ കാലം ചിലപ്പോൾ നിന്നെന്ന് വരാം ചുമയും ചിലപ്പോൾ വീസിങ് ശ്വാസ തടസ്സവും വലിയ പനി വരില്ല മൈൽഡ് ഫീവറൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ നിൽക്കും പക്ഷെ ചുമയും ഈ ശ്വാസനാളികൾക്കുള്ളിൽ നീർക്കെട്ടായതുകൊണ്ട് ചുമയും ശ്വാസ തടസ്സവും വീസിങ്ങും ഒക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാലം നിൽക്കും പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുകയോ ഒരു സിവിയറിറ്റിയിലേക്ക് പോവുകയോ ഒന്നും സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല കാരണം പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ ലങ്ങിൻ്റെ നടക്കുന്നത് ലങ്ങിലാണ് ലങ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയും ആൽവിയോളെ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവിടെ ഓക്സിജനേഷൻ ഒന്നും ഇതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം വരത്തില്ല കഫം വന്ന് അടയും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചിലർക്ക് മാത്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റും ഒക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് കുറഞ്ഞു
അമിതവണ്ണവും തീരെ മെലിഞ്ഞ അവസ്ഥയും ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ നോർമൽ ബോഡി മാസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ വൺസ് ന്യൂമോണിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇത് ഭക്ഷണവുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമില്ല എങ്കിൽ പോലും നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രേഷൻ ഡീഹൈഡ്രേഷനൊക്കെ വരുമ്പം ഈ ന്യൂമോണിയ ഒരു അണുബാധ കൊണ്ട് തന്നെ രക്തസമ്മർദ്ദമൊക്കെ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തളർച്ച വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു രോഗിയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ അപ ഇപ്പം ഈ ചൂടുകാലത്തൊക്കെ അത് കൂടുതൽ അപകടമാവാം ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് രക്തസമ്മർദ്ദമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് താന്നു പോകാം അതുകൊണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്ന ആഹാരം കഴിക്കുക ഹെവി ആയി ഒത്തിരി ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ആഹാരം ഒന്നും കഴിക്കാൻ കട്ടി ആഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്ന ലൈറ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആവുന്നിടം വരെ പറയാനുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഒരു കൺവാലസൻ ഫേസിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ കുറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബോഡി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കീപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളറുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ 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 ബാലോ പിന്നെ ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ബാലൻ പറഞ്ഞോളൂ അതെ പിന്നെ കാലത്ത് നീക്കാല് പിന്നെ നെഞ്ഞ് കപ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നെഞ്ഞൊരു വേദന അതെന്താണ് അത് കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ളതാണോ അതോ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങിയതാണോ പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങിയ പനിയുണ്ടോ പനിയില്ല അത് ഞാൻ ഡോക്ടർ കാട്ടിയിരുന്നു എന്നിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് കാലത്ത് മാത്രം ആണ് അങ്ങനെ ആ വേദന ഡോക്ടർ കണ്ടു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇൻഫെക്ഷന്റെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയപ്പം ഇൻഫെക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളതായിട്ട് പറഞ്ഞോ പരിശോധിച്ചു നോക്കി മരുന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മരുന്ന് തന്നു അപ്പം ഏതായാലും മരുന്ന് കഴിക്കൂ എന്നിട്ട് വീണ്ടും വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പറയുന്ന ലങ്സ് ഇൻഫെക്ഷനുകൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളുണ്ടോ അതെ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് ടേം പ്രിവെൻഷനും ലോങ് ടേം പ്രിവെൻഷനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എപ്പിഡമിക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എച്ച് വൺ എൻ വൺ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് നമ്മുടെ പകർച്ചവ്യാധികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബർ കുലോസിസ് ഏത് ന്യൂമോണിയ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം ഒരു അണുബാധകളാണ് ഏത് ന്യൂമോണിയ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അല്ലാത്തപ്പോഴും ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോകുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ കൈകൾ ശുദ്ധമായിരിക്കണം ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ എന്ന് പറയും എപ്പോഴും എപ്പോഴും കൈ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക അത് കുട്ടികളെ തൊട്ട് സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം ഈ കുട്ടികളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കൈ ഇട്ട് ആ കൈ വായിലും മൂക്കിലും ഒക്കെ തൊട്ട് അത് ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് ലങ്സിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ കാരണമാണ് അപ്പോൾ കൈകൾ എപ്പോഴും ശുദ്ധമായിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കണം കൈ കഴുകുന്നത് ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലാണ് വൃത്തിയായിട്ട് കൈയുടെ ഉള്ളവും കൈ രണ്ട് കൈയുടെയും പുറവും ഇട വിരലുകൾക്കിടയിലും തമ്പിൻ്റെ ഇടയിലും എല്ലാം വൃത്തിയായി കഴുകണം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് എടുത്ത് നന്നായിട്ട് സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകാൻ തന്നെ കുട്ടി കുട്ടികളെ തൊട്ട് പഠിപ്പിക്കണം അത് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ അതുപോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വീട്ടിനകത്ത് കയറുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റൽ വിസിറ്റിലും രോഗികളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളിലോ ബെഡിലോ ഒക്കെ തൊട്ടാലും എല്ലാം ഈ കൈ കഴുകണം അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കഫ് ഹൈജീൻ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ മലയാളികൾ പലപ്പോഴും വിസ്മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എവിടെയെല്ലായിടത്തും ചുമച്ച് തുപ്പി ഇടുന്നവരാണ് മലയാളികൾ അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അപ്പം അത് മാറ്റേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ പ്രധാന ഒരു കാരണം തന്നെ അതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കഫ് ഹൈജീനും ഇങ്ങനെയാണെന്ന് കൃത്
ഉപയോഗിക്കും അത് തന്നെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷനാണ് അത് മാറ്റി ഒരു തുവാല ഉപയോഗിക്കുക കൃത്യമായി തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ വായ അടച്ചു പിടിച്ച് തുമ്മുക എന്നിട്ട് അത് കഴുകി ഉണക്കിയെടുക്കുക ടിഷ്യൂ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് രോഗികളുടെ കഫമൊക്കെ പറ്റിയ ടിഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് കത്തിച്ച് തന്നെ കളയുക അന്തരീക്ഷത്തിൽ കിടന്ന ഇൻഫെക്ഷനാകും അതാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് പിന്നെ ലോങ് ടേം നമ്മൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സൂക്ഷിക്കുക നമ്മൾ ഹെൽത്തി അനാവശ്യ ശീലങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നല്ല രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക അതിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രിവെൻറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ ന്യൂമോണിയ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു ന്യൂമോ കോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ ഒരു അമ്പത് ശതമാനത്തോളം ന്യൂമോണിയം ഈ ബാക്ടീരിയ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ ഷെഡ്യൂളിൽ തന്നെ യൂഷ്വലി മൂന്ന് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കും ബൂസ്റ്റർ ഡോസും കൊടുക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ന്യൂമോ കോക്കൽ വാക്സിൻ എടുക്കാം രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുക്കാറുണ്ട് മറ്റ് രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡയബറ്റീസോ ലാങ്സിനസോ ഒക്കെ ഉള്ളവർ നിർബന്ധമായും വാക്സിൻ എടുക്കണം അതുപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ ഈ എച്ച് വൺ എൻ വൺ തുടങ്ങിയ കടുത്ത ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ മൂലം അതിനും ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാവരും എടുക്കുന്നത് അതിന് കുട്ടികൾ തൊട്ട് മുതിർന്നവർ വരെ എല്ലാവർക്കും വർഷം തോറും വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ അതും ഒരു പ്രിവെന്റീവ് ആസ്പെക്ടിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുണ്ട് ശ്വാസം മുട്ട് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോ ഒരു കുളിച്ച് കേട്ടുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരുന്നു ശ്വാസം മുട്ട് ശ്വാസമുട്ടിൽ വരുമ്പോഴേ ഉള്ളോ അതോ ഈ പുളിച്ചു തകട്ടൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ളതാണോ ഇല്ല എനിക്ക് ഉള്ളതല്ല ഈ ശ്വാസമുട്ട് വരുന്ന സമയത്താണ് ഇത് വരുന്നത് വരുന്നത് അല്ലാതെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അത് വളരെ രൂക്ഷായി മാറാണ് ശ്വാസമുട്ട് ശരി അല്ലാതെ അലർജി പ്രശ്നങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ അലർജി ഉണ്ട് അലർജി 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 മൂലം എനിക്ക് കൂടുതൽ ശ്വാസമുട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു അലർജിയുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ലങ് കപ്പാസിറ്റി ശ്വാസമുട്ടൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പൾമണറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം പൾമനോളിസിനെ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫൈജ് റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് അസിഡിറ്റി മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫൈജ് റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ കൂടുതൽ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ ഡോക്ടറെ കാണണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പലരും തന്നെ സ്വയം ചികിത്സ ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഒരു പനി തുടങ്ങുമ്പോഴായാലും പലരും ഗുളികകളൊക്കെ കഴിച്ച് ഒന്ന് അങ്ങനെ ശാന്തമാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂമോണിയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇത് ഈ സ്വയം ചികിത്സ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കീർണതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ ന്യൂമോണിയ അപകടകരമായ അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് മരണകരമായ രോഗങ്ങളിൽ ലോകത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ന്യൂമോണിയ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകാം വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമ്മളെ തന്നെ നമ്മുടെ ലങ്സിനെ തന്നെ കാരണം ഓക്സിജനേഷൻ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഈ ലങ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയും ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറയാം മറ്റ് അവയവങ്ങളിലേക്ക് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കുറയുമ്പോൾ ലിവറിനും കിഡ്നിക്കും ഒക്കെ ഫെയിലിയർ വരാം മൾട്ടി ഓർഗൻ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയും അതൊക്കെ ഈ ന്യൂമോണിയുടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് കൃത്യസമയത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മിക്ക ന്യൂമോണികളും കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് വരുന്ന ന്യൂമോണികൾ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണാറുണ്ട് രാവിലെ കാണുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ലാത്ത ആൾ വൈകിട്ടാകുമ്പോഴത്തേന് റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും പെട്ടെന്നൊരു ശ്വാസമുട്ടൽ വരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കും ഒക്കെ പോകാം അതുപോലെ അത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സെപ്സിസ് അണുബാധ രക്തത്തിൽ കലർന്നിട്ട് മറ്റ് അവയവങ്ങളിലേക്കും ബാധിക്കുകയും രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയും സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക് എന്ന് പറയും രക്തസമ്മർദ്ദം ഇതെല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വരാവുന്ന അപകടങ
പിന്നെ ചിലർക്ക് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുകയോ ശ്വാസംമുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമ്മൾ കിടത്തി ചികിത്സിക്കും ചിലർക്ക് ഐ സി യു അഡ്മിഷൻ തന്നെ വേണ്ടി വരും സിവിയർ ന്യൂമോണികൾക്ക് ഐ സി യു അഡ്മിഷൻ തന്നെ വേണ്ടി വന്നേക്കാം അത് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സിവിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പം ഈ ടി ബി ഉള്ളവർക്ക് ഈ ന്യൂമോണിയിൽ നിന്നും ബ്രോങ്കൈറ്റിസിൽ നിന്നും എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ടി ബി അഥവാ ക്ഷയരോഗവും ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ തന്നെയാണ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർക്കുലോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന അണുബാധയാണ് ടി ബി ടി ബിയുടെ പ്രത്യേകത ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് അത് പോവില്ല കുറച്ചുകൂടെ ഈ ബാക്ടീരിയ സ്ലോ ഗ്രോയിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പയ്യ ആയിരിക്കും ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു രണ്ടാഴ്ച അതിൽ നിൽക്കും ചുമ ചുമയോ പനിയോ ചിലർക്ക് ശ്വാസകോശത്തിന് പുറത്ത് പ്ലൂറയിൽ നീർക്കെട്ടോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കഫം പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം ഇപ്പോൾ അതിലും നല്ല ടെസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് കഫത്തിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ടി ബിയും പ്രിവെൻഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതുപോലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്താൽ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് ക്യൂർ ആക്കാവുന്ന ഒരു അണുബാധ തന്നെയാണ് ക്ഷയരോഗവും ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ലങ്സ് ഇൻഫെക്ഷനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈഫ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു ചർച്ചാ വിഷയവുമായി അടുത്ത ഡോക്ടർ 